Existen misterios y eventos a lo largo y ancho de nuestro mundo que logran superar la comprensión. Las prácticas antiguas, esotéricas, de carácter místico, referidas a cultos y actividades espirituales son parte fundamental de algunos pueblos a día de hoy. En este caso, estaremos hablando de un lugar de sagrada connotación, un lugar ubicado en las profundidades de Yaracuy, Venezuela, un lugar conocido como Sorte, la montaña de los espíritus. La Montaña de Sorte, oficialmente conocida como Cerro María Leonza, fue declarada Monumento Natural el 18 de marzo de 1960. Se trata de un macizo montañoso donde nace el río Yaracuy y donde se celebra los cultos de María Leonza. Esta se asume como una antigua deidad indígena, la cual desde el plano espiritual habría de hacer acto de presencia cubriendo este macizo con su poder los cuales le atribuyen una serie de rasgos a esta entidad mística que responden a los intereses de los diferentes grupos sociales que participan de esta creencia desde las primeras décadas del siglo XX, siendo dicho momento el inicio aparente de su leyenda y culto. No obstante, se afirma que el nombre de dicha deidad, según algunos estudios historiográficos, deriva de alguna dama española encomendera de Chivacoa, que tenía por nombre María Alonso, poseedora de muchas onzas de oro y que, al morir, fue bautizada como María de la Onza. Bajo esta misma denominación, otros sostienen que era una indígena llamada así porque acostumbraba a cabalgar sobre un jaguar u onza. Lo curioso de los nombres que se le atribuyen a este ser es que algunos de estos, María Alonso, María de la Onza y María Leonza, son los que en la tradición oral escrita han ido poco a poco atrayendo cada año una gran cantidad de creyentes. Esto debido a que al tener un origen tan amplio como deidad, se hace posible que diferentes grupos se adhieran a los milagros que desprenden de su poder, siendo que entre ellos habría espiritistas, santeros, paleros e inclusive fieles católicos que se encuentran en torno a esta montaña, donde a sus faldas se llevan a cabo celebraciones variadas. Estas celebraciones implican invocaciones de espíritus y rituales de todo tipo, como danzas, tambores, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco e inclusive actos que conllevan a laceraciones en la piel del invocador, el cual alberga dentro de sí a la entidad que trae consigo mensajes o profecías dirigidas a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Muchas son las personas que recurren a este tipo de prácticas con la finalidad de obtener algún tipo de dirección en sus vidas. Los invocadores, chamanes y espiritistas afirman traer consigo esperanza a quienes buscan algún tipo de refugio en ellos y los poderes que les han sido conferidos. Y también, aparentemente, es una realidad que cada año sus servicios son aún más requeridos. Esto probablemente a causa de la crisis que atraviesa el país, aunque bien es cierto que este culto ya supera el siglo de antigüedad, por lo que sería normal que sus adeptos vayan en aumento con el paso del tiempo. El día máximo de celebración es el 12 de octubre, en el día feriado denominado Día de la Resistencia Indígena, aunque muchos de sus seguidores más devotos tienen el 20 de noviembre como el día en el que la celebran. Otra fecha importante es la Semana Santa, donde se dan procesos de peregrinación. Estas celebraciones implican desde las más modestas ofrendas, con flores y velas hechas en el hogar, rezos e inciensos, hasta la bajada de espíritus a través de mediums en cualquier parte de Venezuela. Pero teniendo especial concentración de fieles, este culto en sorte, lugar de grandes peregrinaciones. Para presenciar los bailes y rituales que suelen ser llevados a cabo a las faltas de esta montaña desde hace ya mucho tiempo. Un baile conocido es aquel llamado Baile Candela, el cual es un ritual colectivo en cuya ejecución participan medios procedentes de todo el país, 
que poseídos por los prestigiosos espíritus de la corte india, caminan sobre brasas ardientes. La corte india se refiere a un conjunto de héroes y caciques que de forma audaz dieron resistencia a la llegada de los españoles y se enfrentaron a ellos en vida. Estos antiguos líderes vuelven a través de mediums que les permiten comunicarse y dar mensajes en este plano terrenal. De igual forma, habría varias cortes, entre ellas algunas conformadas por héroes de la independencia venezolana, militares, médicos, africanos asociados a cultos yoruba y personajes históricos asociados a lo espiritual y natural. Sorte no es solo un área ritual, además de esto, según los creyentes de este culto, es un centro espiritual en el que las diferentes energías convergen y en el que las mismas se concentran habiendo todo tipo de espacios donde los fieles tienden a reunirse con la finalidad de purificarse, limpiándose de malas energías y eliminando males y maldiciones por los cuales padecen. Sorte indudablemente es un espacio natural sumamente importante, esto debido a su condición de reserva, siendo que la acción humana llevada a cabo en el sitio más allá de los rituales es casi nula. Por ende, esto deriva en que los seguidores de María Leonza lo consideren un área de contacto cercano con la diosa, quien es protectora de la naturaleza y proveedora de la paz de sus fieles. En las fechas mencionadas de octubre y noviembre, miles de fieles se concentran en torno a estas celebraciones. Pero no solo en Yaracuy, en la montaña de Sorte, sino también en varias partes del país, debido a que la migración generada por el descubrimiento del petróleo y posteriormente su explotación generó que la cultura rural se desplazara a áreas más céntricas y con un carácter más urbano, ocasionando que esta práctica se esparciera por todo el territorio. E inclusive es sabido que en diferentes países donde existen colonias venezolanas es habitual que el culto de María Leonza esté presente de alguna u otra forma. A día de hoy, la montaña de Sorte continúa siendo una reserva natural y más recientemente el estado ha establecido una serie de normativas que permiten la convivencia de los grupos que en esta área convergen. De igual forma, Sorte se ha convertido en un lugar de gran atractivo turístico, siendo que no solo se acercan creyentes sino también curiosos que buscan ver de cerca los ritos que se llevan a cabo en este lugar siendo que en muchas oportunidades los resultados tienden a ser algo perturbadores, dado que algunas prácticas habituales pueden generar temor en los visitantes debido a la naturaleza de los mismos. Si bien es cierto que la ciencia habría de descartar los milagros consagrados en esta montaña, para los creyentes, Sorte, el lugar donde habita una diosa, la cual es María Leonza, sería un sitio repleto de una turbulencia importante, debido a la cantidad de energía que en el lugar se deposita. Muchas visiones, enfoques, religiones y creencias colisionan en este sitio, por lo que no sería extraño que se conocieran de este lugar fenómenos paranormales de todo tipo. Entre los relatos más conocidos están los relacionados con brujas que llevan a cabo actos de hechicería en la montaña, lo cual no sería extraño debido al culto que se lleva a cabo en este sitio. Sin embargo, se habla de apariciones y de avistamientos de criaturas paranormales, al igual que espectros que rondan el lugar. De igual forma, en algunos cauces de agua y zonas de la montaña se han podido apreciar la aparición de seres escalofriantes los cuales se entienden son brujas que han prevalecido en el lugar debido a su conocimiento sobre magia y ritos que prolongan su vida y les permiten permanecer en este plano inclusive después de su fallecimiento. Algunas experiencias contadas por turistas narran aterradores anécdotas sobre la montaña y es que dicen haber sido testigos de cómo fantasmas rondan el lugar por las noches con apariencias sumamente grotescas, al punto de referirse a estos seres como cadáveres vivientes, más que como espíritus de los que pudieran haber escuchado hablar. Sin embargo, el creer o no en este tipo de relatos paranormales que rodean a esta curiosa montaña y al culto de la diosa María Leonza, depende netamente de ustedes. En definitiva, ante nosotros tenemos otra de las grandes curiosidades que conforman a la cultura venezolana. 
una que ha persistido durante más de un siglo y ha reunido a fieles de diferentes religiones o creencias, lo cual termina siendo, de por sí, bastante curioso y no tan habitual. Ya sea por el tiempo que tiene el culto o por la crisis que atraviesa el país, lo cierto es que la cantidad de adeptos va en aumento y la búsqueda de respuestas por parte de la población en lo sobrenatural se ha vuelto algo común. Que sea real la experiencia que viven los fieles o no, las prácticas que llevan a cabo en el lugar no dejan de ser sorprendentes. Y esto ha sido todo sobre Sorte, la montaña de los espíritus. Espero les guste el video y no olviden que si quieren que haga alguna investigación en particular, pueden mencionarlo en la caja de comentarios. Sin más que decir, ha sido Arcano. Me despido, hasta la próxima.